हेलो एंड वी गोइंग टू सी द मॉडल पेपर ऑफ आर साइंस टू सिलेबस दोस्तों हमने साइंस वन सिलेबस का मॉडल पेपर अपलोड कर दिया आप लोग चाहिए तो यूट्यूब में हमारे वीडियोस में जाके वो वीडियो सर्च कर सकते हो और जब हम साइंस वन का वीडियो अपलोड करे थे तो आप में से बहुत से लोग ने कहा सर साइंस वन का तो मॉडल पेपर आपने दिया साइंस टू का भी दे दो ओके तो ये पेपर मॉडल पेपर है साइंस टू के लिए ठीक है इसमें हम बताएंगे कि मॉडल पेपर किस तरह से होता है किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने पिछली बार भी आपको वीडियो में कहा था कि 2018 में हमारा सिलेबस चेंज हो गया तो ये साल यानी 2019 के लिए हमारे पास कोई पेपर के रेफरेंस नहीं है कोई रेफर करने का को कोई पेपर नहीं है इसके लिए ये मॉडल पेपर बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए एक चीज प्रैक्टिस भी होनी चाहिए हमारी सेकंड चीज हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ कैसे रहे राइट सो फॉर दैट हमने हमारे वेबसाइट के लिए और यूट्यूब के लिए आप लोगों के लिए फ्री में ये मॉडल पेपर बनाया है अच्छा दोस्तों हम आपसे एक चीज चाहते हैं यू शुड लाइक अ वीडियो राइट हमारा वीडियो लाइक कर दो और आपको चाहिए तो कुछ डाउट्स है इस पेपर में या टेंथ स्टैंड के सिलेबस में तो आप वो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो मैं खुद उन कमेंट्स का आंसर दे दूंगा एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो चाहे आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप हो आपके कोई फ्रेंड को आपको बताना हो ऐसा मॉडल पेपर होता है तो उसको व्हाट्सएप पे या किसी और मीडियम पे इस वीडियो को आप शेयर भी कर दो ओके एंड रिमेंबर ये तो मॉडल पेपर है हमारे साइंस टू सिलेबस का अगर आपको पूरा साइंस टू सिलेबस परचेस करना है बाय करना है साइंस वन सिलेबस बाय करना है मैथ्स वन मैथ्स टू स्टैंडर्ड टेन का बाय करना है तो यू कैन बाय दैट कहां से बाय कर सकते हो पता है देर इज अ लिंक आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है www.optimumeducators.com या flipkart.com या amazon.com पे जा करके आप लोग ऑप्टिमम एडुकेटर्स टाइप करके स्टैंडर्ड टेंथ टाइप करके साइंस या मैथ्स या जो कुछ भी आपको परचेस करना है आप कर सकते हो ओके ऑल्सो वी डू ऑफर फॉर स्टैंडर्ड इलेवन ट्वेल्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन साइंस और मैथ्स हम ऑफर करते हैं आप लोग जब अगले साल इलेवेंथ में जाओगे तो फॉर इलेवेंथ स्टैंडर्ड वी ऑफर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी राइट सो आपको वो भी परचेस करना है तो यू कैन डू दैट नाउ कम ऑन लेट्स गो एंड डू दिस पेपर नाउ दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि हम ये पेपर को मैं इतना ये पेपर को स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं आई एम सलमान पीटी वाला आई मद्रास एम गोल्ड मेडलिस्ट ओके दोस्तों एंड यहां पर मैं ये पेपर को इसके लिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि यहां वहां का पेपर नहीं है ये बाल भारती की ऑफिशियल वेबसाइट का ऑफिशियल पेपर है बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो मैं आप क्वेश्चन करा रहा हूं ना वो ही एग्जाम में आ जाएंगे ठीक है तो जब ये क्वेश्चन करा रहा हूं तो ऐसा नहीं है कोई भी पेपर बस हम ऐसे उड़ा देंगे नहीं वो पेपर को जरा ध्यान से देखो उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो आने के चांसेस ज्यादा है ये आ गया तो हमारे एग्जाम के लिए हम परफेक्ट चौका मार देंगे हम ठीक है कम ऑन लेट्स गो एंड स्टार्ट विद द मॉडल पेपर सो दोस्तों बिफोर जंपिंग टू आर मॉडल पेपर लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ पेपर पैटर्न डिस्कस किया था यहां पर भी क्विकली रिवाइज करा देता हूं वो साइंस वन का पेपर पैटर्न था ये साइंस टू का पेपर पैटर्न है ठीक है दोस्तों पेपर पैटर्न साइंस वन और साइंस टू का एकदम सेम है ठीक है 40 मार्क्स का एग्जाम है साइंस वन भी 40 मार्क्स का एग्जाम पेपर था साइंस टू भी 40 मार्क्स का है और यहां पर आपको टू आर्स मिलेंगे 40 मार्क्स का एग्जाम लिखने के लिए ओके नाउ टॉकिंग अबाउट दिस गाइस तो ब्रेकअप क्या है ब्रेकअप इज ऑल्सो वेरी सिमिलर एज दैट ऑफ साइंस वन तो देर आर फोर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर वन में दोस्तों पिछली बार की तरह दो पार्ट है पार्ट ए एंड पार्ट बी पार्ट ए हमारे फिल इन द ब्लैंक है ठीक है क्वेश्चन दिए गए कुछ ब्लैंक है उसे हमें फिल करना है एक और चीज पांच क्वेश्चन दिए जाते हैं वन मार्क ईच तो ये पांच मार्क का हो गया क्वेश्चन नंबर वन में पार्ट बी भी है जिसमें एमसीक्यू है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पांच क्वेश्चन दिए जाएंगे हमें ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शन में से करेक्ट आंसर सिलेक्ट करके निकालना है एक एक मार्क का एक है यानी पांच मार्क के एक एक मार्क के पांच है मतलब टोटल पांच मार्क यहां से आ गए फिल इन द ब्लैंक पांच मार्क एमसीक्यू पांच मार्क क्वेश्चन नंबर वन हो गया मेरा टेन मार्क का क्वेश्चन नंबर टू भी वैसा ही है सॉल्व एनी फाइव आउट ऑफ द सेवन सेवन में से पांच सॉल्व करने टू मार्क्स ईच है तो फाइव टू जेड टेन यहां से हमने सब करेक्ट सॉल्व किया तो टेन मार्क्स हमें मिलेंगे सिमिलरली सॉल्व एनी फाइव आउट ऑफ सेवन क्वेश्चन नंबर थ्री है अब यहां पर तीन मार्क के क्वेश्चन दोस्तों मैं लिखना भूल गया लेट मी जस्ट राइट इट आउट यर दीज क्वेश्चन थ्री मार्क ईच थ्री मार्क ईच तो हमने सात में से कोई पांच क्वेश्चन किए फाइव थ्री या फिफ्टीन हमें फिफ्टीन मार्क्स यहां से मिल गए और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है पांच मार्क का दैट इज क्
एनी वन आउट ऑफ टू दो में से कोई एक क्वेश्चन ही सॉल्व करना है ठीक है और हम एक सॉल्व कर देते पांच मार्क का बड़ा क्वेश्चन रहता है रिमेम्बर तो हमें पांच मार्क मिल जाते हैं सो दिस इज द ब्रेक ऑफ फाइव प्लस टेन प्लस फिफ्टीन प्लस फाइव इस तरह से हमें चालीस मार्क मिलते हैं आई होप यू ऑल द बेस्ट कि आप पूरे चालीस में से चालीस फोर्टी में से फोर्टी मार्क्स लेकर आओ ओके सो ऑन दैट नोट आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर पैटर्न लेट स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर लेट स्टार्ट विद इन द्लैक दोस्तों मैं एक बात बता दू I'll be teaching only the physics, chemistry and general type of chapters. ये पेपर में जो बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल टाइप क्वेश्चन होंगे वो मैं नहीं कराऊंगा वो मेरी कोलिक प्रतिमा तिवारी कराएगी ओके okay? और हम लोग वो पार्ट भी अपलोड करेंगे बायोलॉजी पार्ट क्योंकि मैं बायोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूं क्योंकि देखो वो ही चीज इंसान को करनी चाहिए जिसमें वो एक्सपर्ट हो राइट right? बायोलॉजी के लिए हमारे पास सेपरेट एक्सपर्ट है वो आपको बायोलॉजी का पोर्शन करा के यहाँ पर वीडियो में दे देंगे ठीक है तो डोंट वरी ये मत सोचना रहे सर ये बायोलॉजी क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे ये बात समझ लेना कि बायोलॉजी का मैम करेंगे मैं बायोलॉजी को छोड़ करके बाकी सब साइंस टू के क्वेश्चन चाहे वो फिलिंद ब्लैंग हो आंसर हो लॉन्ग आंसर हो शॉर्ट आंसर हो मैं बाकी सब कर दूंगा ओके सो ऑन दैट नोट लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन पार्ट ए सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन गाइस क्वेश्चन नंबर वन में दोस्तों मैं जो पार्ट बायोलॉजी के है ना वो ग्रीन में टिक करते जाऊंगा जो मैं नहीं कराऊंगा मैम कराएंगे ओके सो क्वेश्चन नंबर वन में पार्ट वन इज बायोलॉजी मैम कराएंगे आई गो टू क्वेश्चन नंबर टू कम ऑन लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू री राइट द फूड चेन Given below with correct sequence, okay? तो यहां पर एक food chain दिया है दोस्तों food chain आप लोगों ने पढ़ा है कि फॉर एग्जाम्पल एक रफ फूड चेन की बात करूं तो प्लांट को डियर खाता है राइट right? डियर मतलब हिरन खाता है राइट right? ग्रास खाता है और हिरन को शेर खाता है राइट right? लाइन खाता है सो so, एक फूड uh, चेन बनता है पहले ग्रास डियर लाइन राइट फ्रूट चेन फूड चेन बनता है उसी तरह से यहां पर भी एक फूड चेन को हमें ऑर्गेनाइज करना है ठीक है सो यहां पर ग्रास हॉपर है स्नेक है पैडी फील्ड है ईगल है और फ्रॉग है लेट स्टार्ट सो दोस्तों सबसे पहले हम फील्ड यानी क्रॉप पैडी फील्ड से स्टार्ट करेंगे तो यहां ये शुरू होता है पैडी फील्ड से पैडी फील्ड और पैडी फील्ड में दोस्तों आप देखते हो कि ग्रास हॉपर होते हैं राइट तो ग्रास हॉपर्स ग्रास के उनका नाम ग्रास हॉपर क्यों है क्योंकि वो ग्रास के आसपास ही हॉप करते रहते हैं राइट ओके वो ग्रास खाते हैं बेसिकली या ग्रास से रिलेटेड चीजें खाते हैं पैडी फील्ड में होते हैं सुमिलरली दोस्तों ग्रास हॉपर को कौन खाता है तो आप बोलोगे सर ग्रास हॉपर को फ्रॉक खाता है मिंडक फ्रॉक खाता है फेर इनाफ आगे बढ़ते हैं फ्रॉक को स्नेक खा लेता है और स्नेक को चील यानी ईगल खाता है ओके सो बेसिकली ये हमारा फूड चेन है इस पर्टिकुलर केस के लिए जो मेंशन किया गया है ठीक है तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कौन किसको खाता है लॉजिकल क्वेश्चन है कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं लगाना है सोचने की बात है कौन किसको खाता है गलती से भी उल्टा पुल्टा मत कर देना ये मत बोलना कि स्नेक ग्रास खाता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता राइट एक चेन में वो चलता है वी हैव टू मेंटेन दैट चेन लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री ओके सो आई गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री आई टी एक्ट ऑफ टू थाउजेंड इज टू कंट्रोल द ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आई टी एक्ट पास किया था टू थाउजेंड में और वो आई टी एक्ट वॉज रिगार्डिंग साइबर क्राइम्स साइबर क्राइम मतलब आपको पता है व्हाट्सएप पे लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना देते हैं पैसे लूट लेते हैं राइट फेसबुक पे टीफ करते हैं पैसे लूट लेते हैं और अलग अलग वेबसाइट से ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन में लोग चोरी कर लेते हैं पता है एक बार पैसा लूट लेते हैं किसी का भी दे आर रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स राइट समथिंग लाइक दैट सो दैट लॉ वाज पास अंडर द आईटी एक्ट ऑफ द ईयर 2000 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू बायोलॉजी आई मार्क इट इन ग्रीन फॉर द गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 दिस इज अगेन बायोलॉजी सो आई विल टिक इट ग्रीन Come on, let's go on to the next question. Now, question number one B is MCQ. Let's do the first one. So, dosto, first MCQ कुछ इस तरह से है. Uh, what should be done if the gas cylinder at your home catches fire? अगर हमारे घर पे भगवान ना करे, God forbid, जो gas का cylinder, LPG cylinder जो घर पे, वो अगर आग catch कर ले, तो हमें क्या करना चाहिए? Number one, option number A, water should be sprinkled. उसपे पानी मारना चाहिए. Option B, sand. कॉमर्स सॉइल शुड बी पुट इन इट कहीं से सैंड ला के डाल दो ऑप्शन नंबर सी सिलेंडर शुड बी कवर्ड विद वेंट ब्लैंकेट ऑप्शन नंबर डी भाग जाओ वन शुड रन अवे ठीक है तो क्या करोगे ऑफकोर्स बहुत बड़ा फायर लगा तो आप भाग ही जाओगे राइट पर यहां छोटे मोटे फायर की बात हो रही है तो उस केस में क्या करना चाहिए अगर एलपीजी सिलेंडर पे आग ले गए सो यू शु
विद अ वेट ब्लैंकेट वेट ब्लैंकेट से कवर करना चाहिए क्यों क्योंकि वेट ब्लैंकेट की वजह से उसको एक्सप्लोजन होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है ठीक है इट्स इट्स अ गुड हैबिट टू कवर दैट विद वेट ब्लैंकेट पानी मारोगे तो इतना फायदा नहीं रहेगा बाकी सब चीज से भी इतना फायदा नहीं रहेगा फायदा कब रहेगा जब आप उसको एक पानी फॉर एग्जाम्पल घर में टावल है टावल भिगाया और उसके ऊपर लपेट दिया आग के ऊपर ताकि वो आग को रोक ले ठीक है कम ऑन गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बायोलॉजी बेस्ड सॉइल टिकट ग्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगेन दिस इज बायोलॉजी बेस्ड ओके फाइन क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन सोलर कुकर टू हार्वेस्ट सोलर एनर्जी सोलर कुकर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों नहीं तो गूगल कर लो इमेज सोलर कुकर की क्या होती है सोलर कुकर वो होता है जो खाना पकाता है यूजिंग सोलर एनर्जी राइट और सोलर कुकर के अंदर दोस्तों क्या यूज होता है ऑप्शन नंबर ए सोलर पैनल्स पैनल ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन सेल सी मिरर डी ग्लास लिड सो दोस्तों सोलर कुकर में मिरर यूज किया जाता है क्यों मिरर की वजह से वो सोलर कुकर के अंदर सन की रे बार बार रिफ्लेक्ट होती है अंदर अंदर ये रिफ्लेक्ट होती है आप लोगों ने पढ़ा है रिफ्लेक्शन लाइट का राइट साइंस वन ने पढ़ा है रिफ्लेक्ट होती है अंदर अंदर और रिफ्लेक्ट होने की वजह से जो एक रे ऑफ लाइट सन से जो अंदर आ जाती है ना फिर वो अंदर ही रहती है बाहर नहीं जाती रिफ्लेक्शन की वजह से राइट तो वहां पर अंदर मिरर यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज बायोलॉजी बेस्ड ओके लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू वन हो गया फिर इन ब्लैंक और एमसीक्यू दोनों हो गया लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू अब क्वेश्चन नंबर टू गाइज इज अ टू मार्क क्वेश्चन तो हमें दो चार पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे एक्सप्लेन करने के लिए लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर टू इज लाइक दिस पार्ट पार्ट वन क्वेश्चन नंबर टू का क्वेश्चन नंबर वन पार्ट वन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इज एन इफेक्टिव वे ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जस्टिफाई द स्टेटमेंट ओके तो हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई जस्टिफाई मतलब इसको बराबर बताना है कैसा क्यों अब ये स्टेटमेंट क्या है जब भी किसी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना हो ना तो क्वेश्चन के अंदर घुस के ध्यान से पढ़ना पड़ता है उसे क्योंकि उसके फ्रेमिंग में ही क्वेश्चन के वर्डिंग्स में ही आंसर छुपा होता है लेट स्टार्ट तो बोला गया सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन प्रॉब्लम ऑफ सोल्यूशन अगर सॉरी पोल्यूशन अगर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया ना तो एनवायरमेंटल वे इट इज अफेक्टिव वे ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एनवायरमेंटल मैनेज एनवायरमेंट को मैनेज करने का तरीका इट्स एन इफेक्टिव वे के हम पोल्यूशन को क्या कर दे सॉल्व कर दे राइट सो वी नीड टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट अ लिटिल बिट चलो स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेन करना सो so, दोस्तों सबसे पहले uh, मुझे एक बात बताओ वी शुड स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट एग्जैक्टली यू डिफाइन एज एन एनवायरमेंट राइट सो वी शुड स्टार्ट लाइक दिस के बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द एनवायरमेंट राइट थोड़ा आंसर को ऐसा स्टार्ट करो बायोटिक इन ए बायोटिक फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द एनवायरमेंट ओके अब बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं दोस्तों बायोटिक आर द लिविंग फैक्टर्स जिंदा रहने वाले फैक्टर्स ए बायोटिक वो होते हैं जिनमें लाइफ नहीं होती राइट जैसे सैंड सॉइल जिसमें रॉक पत्थर वाटर लाइफ नहीं होती बायोटिक वो है जिनमें जिंदगी होती है प्लांट्स एनिमल्स वो कैटेगरी में आता है ठीक है और दोस्तों ये चैप्टर ये कौन से चैप्टर का है हमारे टेंथ स्टैंड के साइंस टू के चैप्टर का है राइट ये चैप्टर को मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है हमारी डिटेल एक्सप्लेनेशन सीरीज आप चाहो तो हमारा जब चैप्टर आप बाय करोगे ना साइंस टू के सिलेबस में तो ये सब चीज मैंने डिटेल में कवर करी है अगर आप एक बार भी वो लेक्चर सुन लोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा अच्छा वो चैप्टर का भी आप डेमो यूट्यूब से ले सकते हो कि यूट्यूब पर जाकर के इफ यू टाइप डिजास्टर मैनेजमेंट ऑप्टिम एडुकेटर्स आपको उस चैप्टर का भी डेमो आ जाएगा आप डेमो देखो परचेस करना है अच्छा लगेगा तो कर लो ओके सबसे पहले हमने कहा कि बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स ये एनवायरमेंट बनाते हैं ओके उसके अलावा दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे हम तो इन फैक्टर्स को प्रॉपर यूज एंड कंजर्वेशन इन एनवायरमेंट अभी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्या है तो अगर हम एनवायरमेंट को प्रॉपरली यूज करते हैं या इन फैक्टर्स को अच्छे से यूज करते हैं बायोटिक और ए बायोटिक यानी पानी प्लांट एनिमल इनका प्रॉपर यूज ही एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है ठीक है so i can just write down proper use and conservation conservation of okay of these factors is environmental management 
इसको कहते हैं अच्छा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और दोस्तों अगर इनको सही तरह से मैनेज नहीं किया गया हार्मफुल यूज किया गया फॉर एग्जाम्पल वाटर का सही तरह से यूज नहीं किया गया अगर वाटर को मतलब गंदा किया गया पोल्यूटेंट फेंके गए सैंग को डिस्ट्रॉय किया गया सॉइल पोल्यूशन किया गया तो यही जो हमारे अच्छी चीजें हैं बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स का दुरुपयोग या हार्मफुल आई कैन से यूज विल कॉज पोल्यूशन राइट लिंक्ड है सो आई जस्ट राइट एट डाउन हार्मफुल चेंजेस हार्मफुल चेंजेस इन क्वालिटी ओके ऑफ दीज फैक्टर्स बाय मैन मेड और बाय मैन मेड और वॉट यू और नेचुरल नेचुरल एक्टिविटीज कॉजेस पॉल्यूशन राइट वर्डिंग्स में मैं लिखे जा रहा हूं चलो कॉजेस पॉल्यूशन नाउ दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हुए पॉइंट लास्ट पॉइंट पे आते हैं अगर इन फैक्टर को अच्छी तरह से यूज किया गया तो अच्छा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इन फैक्टर्स को गद्दी तरह से यूज किया गया तो पोल्यूशन राइट हेंस डायरेक्टली यू कैन सी दिस पॉइंट दैट टू ओवरकम पोल्यूशन द अल्टीमेट इफेक्ट विल बी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट राइट सो टू हेंस आई कैन से हेंस अगर हमें अपने प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन पोल्यूशन को सॉल्व कर दिया तो बेसिकली हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ही है राइट सो आई जस्ट राइट डाउन माई लास्ट पॉइंट मैं ऊपर का पॉइंट जरा इरेज कर देता हूँ so that I'll get some space. so I'll write down stress, down sorry down at the board. hence to overcome pollution, is the hence to to overcome is the ultimate effective way of environmental management. और नीचे लिखता हूं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ओके थोड़ा छोटा लिख लिया आई होप ये दिख रहा है आपको ओके फाइन सो दिस इज द वे ऑफ कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर वन का आंसर नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर टू गाइज ये क्वेश्चन नंबर टू आप जो देख से देख रहे हो ये सब बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है जो मैम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इज ऑल्सो लिंक विद बायोलॉजी राइट क्वेश्चन नंबर फोर इज ऑल्सो लिंक विद बायोलॉजी अब ये क्वेश्चन नंबर टू में वन टू थ्री फोर में से वन मैंने कराया थ्री टू थ्री फोर मैम करेंगे ना क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स एंड सेवन आर रिलेटेड टू माई पार्ट वो बायोलॉजी नहीं है वो मैं कराऊंगा सो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट सो एज डिस्कस गाइज लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फोर बायोलॉजी बेस्ड था मैम करेंगे मैं क्वेश्चन नंबर फाइव कराता हूँ चलो लेट्स डू इट सो क्वेश्चन नंबर फाइव इज लाइक दिस विच एस्पेक्ट विल यू चेक फॉर अ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट इन योर स्कूल ओके तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्री डिजास्टर डिजास्टर आने से पहले हमें कौन से कौन से स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए ताकि हम डिजास्टर को रोक सके ओके okay? या कभी डिजास्टर आ सके तो वो इतना डैमेज क्रिएट नहीं कर पाए जो अचानक आने वाला डायरेक्शन डिजास्टर क्रिएट करते राइट सो फॉर दैट आई हैव एन आंसर इन फ्रंट ऑफ मी क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लो कौन से एस्पेक्ट है जो हमें अपने स्कूल में चेक करके रखने चाहिए कि हाँ कभी कोई डिजास्टर है तो ये सब चीज तो होनी ही चाहिए कमॉन सो फॉर दैट आई हैव एन आंसर आई शो यू दैट आंसर कमॉन लेट्स गो फॉर दैट सो दोस्तों वी शुड हैव द अबिलिटी टू बी प्रिपेयर फॉर ए डिजास्टर यहां देखो कुछ वर्डिंग्स में लिखा गया आपको दिख रहा है यहां पर हमें कहा गया कि यू शुड हैव द अबिलिटी टू बी प्रिपेयर फॉर ए डिजास्टर चाहे किसी भी तरह का डिजास्टर आए उस डिजास्टर के लिए रुकने हमें उस डिजास्टर को ये बचने के लिए उसके लिए तैयार होने के लिए सबसे पहले अबिलिटी होनी चाहिए ठीक है अब यहां पर हमें क्वेश्चन पूछा गया इन योर स्कूल स्कूल का डिस्कशन हो रहा है तो स्कूल में किस प्रकार का डिजास्टर आ सकता है सो रिमेम्बर स्कूल में हम कह सकते हैं कि हमारे पास वी कैन गेट समथिंग लाइक फॉरेस्ट सॉरी वी कैन गेट अर्थ क्वेक राइट नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थ क्वेक आ सकता है राइट उसके अलावा स्कूल में स्टॉम आ सकता है राइट अचानक से अर्थक्वेक आ गया स्टॉप भूकंप आ गया अच्छा मैन मेड डिजास्टर भी हो सकते हैं जैसे हमारे स्कूल में केमिकल लेबोरेटरी होती है वहां पर केमिकल लेबोरेटरी में भी आग लग सकती है तो फायर एंड एक्सीडेंट इन द केमिकल लेबोरेटरी एंड आल्सो स्टैम्पिंग भगदड़ मच सकती है राइट स्कूल में कभी कुछ एक्सीडेंट हो उसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है 
अब लास्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे हम ये लिखेंगे कि उससे हमें प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ओके सो हाउ टू प्लान अ डिजास्टर तो सबसे पहली चीज हमें मॉक ड्रिल करती देनी चाहिए मॉक ड्रिल मतलब स्टूडेंट्स को बुला करके ड्रिल ड्रिल मतलब सबको समझाना चाहिए कभी कुछ अर्थ को आया तो हमें ऐसा बिहेव करना है फायर लगा तो ऐसा बिहेव करना है स्टॉम आया तो ऐसा बिहेव करना है हमें सबको अवेयर करना चाहिए उसे कहते हैं मॉक ड्रिल नेक्स्ट दोस्तों सब क, सब स्टूडेंट्स को या एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट्स को फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए आप देखते हो लाल कलर का एक बॉटल होता है फायर एस्टिंग जिसे कहते हैं अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वो चलाने ही नहीं आता है कभी यहां तक कि टीचर्स को भी नहीं चलाने आता है कभी आग लगी और किसी को चलाने नहीं आया वो तो फिर वो क्या फायदे का राइट बराबर हैंस कुछ लोगों को उसकी स्पेशल ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है स्कूल में स्पेशली टीचर्स को भी देना जरूरी है और कुछ कुछ स्टूडेंट्स को तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए वो ओके फाइन सिमिलरली दोस्तों हर स्कूल में इमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए कभी आग लगे तो हमें कैसा जाना है आपको पता है अर्थ को आग लगे तो उस समय कहा जाता है लिफ्ट नहीं यूज करने का लिफ्ट बिल्कुल नहीं यूज करने का सीढ़ियों से चल के उतरने का और सीढ़ियों पे भी दिखा लिखना चाहिए इमरजेंसी एग्जिट यहां से आप लोग निकलोगे तो फॉरेन बिल्डिंग के बाहर निकल जाओगे पता चला कि इमरजेंसी एग्जिट ही नहीं है बिल्डिंग में आग लगने के बाद लोग ढूंढ रहे कहां जाना है राइट right? ऐसा नहीं होना चाहिए राइट नेक्स्ट यू शुड ऑलवेज हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स एक बॉक्स जिसमें कुछ कॉटन हो कुछ डेटॉल हो कुछ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का छोटी मोटी चीजें हो ऐसा फर्स्ट एड बॉक्स होना ही चाहिए हर स्कूल में राइट सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी अवेयर और यू शुड बी प्लान और यू शुड चेक एज इन योर स्कूल एज अ पार्ट ऑफ अ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट ओके नाउ लेट्स गो बैक टू आर क्वेश्चन तो हमने ये क्वेश्चन को आंसर कर दिया लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज दैट विल बी क्वेश्चन नंबर सिक्स हमें दो कनेक्शन दिए गए Uh, ये क्या है दोस्तों बेसिकली गाइस दिया सोलर सेल्स राइट आप लोगों को पता ही है सोलर सेल आप देख सकते हो फर्स्ट केस में ये दो सेल है ये सेल नंबर वन और सेल नंबर टू बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज राइट एक लाइन में जब कनेक्ट होता है तो हम कहते हैं सीरीज राइट और सेकंड कनेक्शन है इसे कहेंगे हम पैरल कनेक्शन एक के नीचे एक जब सोलर सेल्स कनेक्टेड होते हैं तो उन्हें कहते हैं हम सोलर सेल्स इन पैरल ओके नौ दोस्तों यू शुड रिमेंबर दैट सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होता है राइट right? और करंट सेम रहता है दैट इज आई विल बी इक्वल टू आई वन विल बी इक्वल टू आई टू थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं और उसका ऑपोजिट पैरेलल में होता है ये तो हमारा है सीरीज कनेक्शन जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं ये है मेरा पैरेलल कनेक्शन पैरल में दोस्तों पोटेंशियल सेम रहता है दैट इज वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी राइट पर पैरल के केस में करंट एड होता है ठीक है आई रिपीट अगेन ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो सीरीज के केस में करंट हमारा सेम रहता है पोटेंशियल ऐड होता है राइट पैरेलल के केस में पोटेंशियल सेम रहता है करंट ऐड होता है ठीक है नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चन आप क्वेश्चन पढ़ते हैं सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग कनेक्शंस ऑफ द सेल शोन इन द फॉलोइंग इमेजेस ऑब्जर्व करने के बाद हमें कहना है विच कनेक्शन विल गिव मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ओके सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सीरीज के केस में आप देख सकते हो ये जो पोटेंशियल है वो ऐड हो रहा है राइट right? बराबर तो इस केस में क्योंकि पोटेंशियल ऐड हो रहा है दिस विल गिव मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा ओके सो दैट द आंसर टू दिस पार्ट वन इज कौन से कनेक्शन में हमें मिलेगा सीरीज कनेक्शन में हमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मिलेगा राइट ओके नाउ कमिंग टू पार्ट नंबर टू गिव वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस एनर्जी विच एनर्जी सोलर एनर्जी की बात हो रही है राइट यहां पर तो दोस्तों लेट अस राइट डाउन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज सो दोस्तों सोलर एनर्जी के एडवांटेज तो बहुत सारे हैं जिसमें से एक मैं लिखने जाऊं तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इट इज इको फ्रेंडली एंड डज नॉट क्रिएट एनी पॉल्यूशन Does not create pollution. Pollution नहीं करता है जैसे बाकी type of energy आप thermal energy ले लो उसमें धुआं निकलता है right? यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता इट दिस इज इको फ्रेंडली और डिसएडवांटेज की बात करूं दोस्तों तो ये जो सोलर एनर्जी है वो हमें सिर्फ दिन में ही मिल सकती है ठीक है तो दैट्स इट इज एडवांटेज अगर हमें रात को सोलर एनर्जी यूज करनी है तो पॉसिबल ही नहीं है क्यों क्योंकि सोलर एनर्जी रात में आती ही नहीं है राइट right? उसके लिए फिर हमें बैटरी वैटरी यूज करनी पड़ेगी सेव करके रखना पड़ेगा दिन के समय पर रात को सोलर एनर्जी होती नहीं है स्पेशली विंटर सीजन में सोलर एनर्जी कंपेरेटिवली कम होती है राइट सो डिसएडवांटेज विल बी इट इज नॉट 
available always जब चाहिए तब ले लो ऐसा नहीं होता सोलर एनर्जी की गैस में वो सिर्फ दिन के समय ही हमें मिलती है ओके कम ऑन लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट द नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन लेट्स रीड एंड डू दिस वन आल्सो व्हाट डू दी सिंबल्स इंडिकेट एक्सप्लेन योर ओपिनियन अबाउट दो सिंबल्स तो दो सिंबल आपके पास दिए हुए दोस्तों एक यहां पर ये सिंबल है और एक वॉटर वाला सिंबल है सो द फर्स्ट सिंबल रिमेंबर गाइज इट स्टैंड फॉर रिसाइकलिंग ये सिंबल याद रख लो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है रिसाइकलिंग वाला सिंबल है ओके एंड सेकेंड जो सिंबल है ये एक पानी का ड्रॉप है जिसको दो पैर बने हुए एक दो आंखें बनी हुई दो हाथ है ये क्या डिनोट करता है दिस इज द सिंबल टू सेव वॉटर वॉटर बचाने के लिए ठीक है रिमेंबर नाउ एक्सप्लेन योर ओपिनियन अबाउट दीज दो सिंबल्स तो इन सिंबल्स के बारे में मुझे बताना है कि क्या ओपिनियन है तो सिंपल से मैं कह सकता हूं कि दोस्तों ये फर्स्ट सिंपल सिंबल जो रिसाइकलिंग का है ये कहता है दिस कैन बी आई कैन से रिलेटेड टू प्लास्टिक रिसाइकलिंग राइट प्लास्टिक को हमें किस तरह से रिसाइकिल करना चाहिए आप देखते हो बहुत सारे वेस्ट कलेक्ट करने वाले बॉटल्स है या छोटी छोटी प्लास्टिक की चीजें जो रास्ते में गिरी पड़ी होती है वो लोग कलेक्ट करते हैं राइट और उसको बेच देते हैं फिर उससे उनका फायदा भी हो जाता है और वो प्लास्टिक जो हम पानी की बॉटल फॉर एग्जांपल मैंने पी, पानी की बॉटल फेंक दी वो प्लास्टिक रिसाइकिल भी हो जाता है यूज भी हो जाता है ओके फाइन ना वॉट आर योर व्यूज ऑन सेव वॉटर सो सेव वॉटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज हमारे देश में पानी का लेवल सालों साल कम होते ही जा रहा है राइट हेंस देर इज अ ग्रेट नीड टू सेव अ लॉट ऑफ वॉटर राइट बहुत सारे ऐसे क्रॉप है जिनके आज पानी नहीं मिलने की वजह से बहुत हम तकलीफ में आ रहे राइट बहुत सारे इंडिया में ऐसे स्टेट है जहां पर पानी की बहुत सारा कमी है इसके लिए जहां पर पानी है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं महाराष्ट्र में बात करूं तो महाराष्ट्र के जो कोंकण साइड है कोस्टल साइड है वहां पर रिसेंट अमाउंट ऑफ पानी है पर आप महाराष्ट्र के विदर्भ के रीजन में जाओ थोड़ा अंदर जाओ महाराष्ट्र में तो वहां पर पानी का बहुत प्रॉब्लम है राइट वाटर इज अ बिग प्रॉब्लम देर सो दे फॉर सेविंग वाटर इज आर प्रायोरिटी एज वेल एज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट सो आई कैन राइट अबाउट दिस दैट वी शुड यूज द वाटर और जुडिशियस यूज ऑफ वाटर जुडिशियस यूज ऑफ वाटर शुड बी डन राइट एंड इंप्लीमेंटेशन अकॉर्डिंगली सिर्फ बातें नहीं करनी है इंप्लीमेंटेशन भी करना है इंप्लीमेंटेशन अकॉर्डिंगली जो भी प्लान है हमारे उनको हमें जमीन के लेवल पे जाकर के इंप्लीमेंट भी करना है ओके सो गाइस विद दिस वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेवन पार्ट सेवन कंप्लीट हो गया एंड दिस क्वेश्चन कम्स टू एंड एंड प्लीज मेक अ नोट अपटिल देन वील प्रोसीड फॉर So guys, now it's time to do on to question number थ्री Question number थ्री में मैंने आपको पहले ही बताया पांच क्वेश्चन हमें करने हैं तीन मार्क की हमें पंद्रह मार्क मिलेंगे सब सही किया तो लेट्स गो ऑन डैट एंड क्विकली नाउ डू दैट ओके सो क्वेश्चन नंबर वन दोस्तों आप देख सकते हो इट इज बायोलॉजी बेस्ड आई लीव दैट क्वेश्चन नंबर टू इज ऑल्सो बायोलॉजी बेस्ड आई वोट डू दैट मैम विल डू दैट लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ सो क्वेश्चन नंबर थ्री इज बेस्ड ऑन सम फिजिक्स का कंसेप्ट एंड इट इज बेस्ड ऑन योर चैप्टर टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है दिमाग में रख लो कम ऑन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन वेरियस वेज लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक विंड पावर सोलर एनर्जी बायोफ्यूल एक्सेट्रा ओके तो ये सब अलग अलग तरीके हैं हमें क्या करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में सुना था चलो दीज एनर्जी सोर्सेज आर इन एग्जॉस्टेबल सस्टेनेबल ओके वॉट डी मीन बाई दीज टू वर्ड्स थोड़ा मैं ये दो वर्ड को आपके साथ में समझना चाहता हूं इन एग्जॉस्टेबल मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला जैसे सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाला सस्टेनेबल सस्टेनेबल मतलब वो अच्छे से सस्टेन बहुत टाइम के लिए लास्ट करता है ठीक है ऐसा नहीं है कि आज अगर मैंने सोलर एनर्जी यूज कर ली तो कल से सूरज उगना ही बंद हो जाएगा ऐसा नहीं होगा राइट सोलर एनर्जी सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं पॉल्यूशन बिना फैलाए कम अगेन कम अगेन ध्यान से सुनो क्या कहता हूं पॉल्यूशन बिना फैलाए इन सब सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं ठीक है चाहे वो बायोफ्यूल हो चाहे वो विंड पावर हो कुछ भी हो जो ऑप्शन दिए गए यहां पर ओके पैराग्राफ रीड कर लिया क्वेश्चन पढ़ो चलो कम ऑन बिसाइंस इट डज नॉट कॉज एनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ये भी मैंने आपको कहा स्टार्ट करो क्वेश्चन अबाउ इंफॉर्मेशन इज अबाउट विच टाइप ऑफ एनर्जी तो ये सब एनर्जी कौन से टाइप की एनर्जी है दोस्तों चाहे सोलर हो चाहे विंड हो इन्हें कहा जाता है ग्रीन एनर्जी दे आर ऑल ग्रीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी मतलब इनको यूज करने से पॉल्यूशन नहीं होता है 
याद समझ गए आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक एक मार्क के एक क्वेश्चन है दोस्तों इसके लिए एक मार्क इसके लिए एक मार्क इसके लिए एक मार्क तीन टक 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 तीन मार्क जेब में कमन नेक्स्ट वेदर द फॉसिल फ्यूल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एनर्जी क्या ये ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है जो आर फॉसिल फ्यूल्स ग्रीन एनर्जी द आंसर वुड बी नो फॉसिल फ्यूल्स आर नॉट ग्रीन एनर्जी आई कैन जस्ट राइट डाउन फॉसिल फ्यूल्स आर नॉट ग्रीन एनर्जी क्यों क्यों भैया क्यों बताओ इसके इसके लिए क्योंकि जब फॉसिल फ्यूल चाहे हम कोल पेट्रोल डीजल किसकी भी बात करें इनको जब जलाया जाता है तो इनमें से बहुत धुआं निकलता है और हमारे एनवायरमेंटल को ग्रीन तो बिल्कुल नहीं करता राइट बराबर गंदा कर देता है लेट्स गो अहेड एंड आंसर द लास्ट क्वेश्चन पार्ट थ्री मैं नीचे लिखता हूं ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओके फाइन सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसा जनरेट करते हैं दोस्तों उसका फ्लो चार्ट मैंने आपको पढ़ाया है जरा देख लो मेरे पास यहां पर साइड में बना हुआ है सो दोस्तों दिस इज द फ्लो चार्ट Let me teach you this flow chart. Come on. So, दोस्तों सबसे पहले हमारे पास you should have a proper source of energy. Okay, proper source of energy, right? To uh, to drive the turbine. Okay, हमारे पास कुछ source of energy होती है जो turbine को चलाए. For example. वॉटर टर्बाइन या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में मैंने आपको पढ़ाया है डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग अगर मेरा वीडियो लेक्चर बाय करोगे ना उसमें आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है चाहे तो आप यूट्यूब के डेमो लेक्चर में डेमो भी देख सकते हो कि मैंने किस तरह से समझाया हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी वो एनर्जी जो पानी के ऊपर चलती है राइट टर्बाइन है उसके ऊपर पानी आके लगता है तो टर्बाइन घूमता है राइट तो सबसे पहले हमें प्रॉपर सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए दैट इज पानी पानी आके टर्बाइन पे लगा किस पे लगा टर्बाइन पे लगा अब टरबाइन जब घूमेगा दोस्तों जब टरबाइन घूमेगा तो वो हम किससे कनेक्ट करेंगे जेनरेटर से कनेक्ट करेंगे और जेनरेटर जब घूमेगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा राइट सेम आई कैन अप्लाई टू विंड एनर्जी विंड एनर्जी में भी प्रॉपर सोर्स ऑफ एनर्जी विंड होता है बराबर ये विंड होता है यहां पर विंड टरबाइन को घुमाता है टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट होता है जनरेटर जैसे ही घूमने लगता है जनरेटर के अंदर बनता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी राइट सो दिस इज द फ्लो डायग्राम ओके इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट क्लिक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो राइट मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में लिंक है डब्ल्यू वहां से आप लोग पूरा सिलेबस बाय कर सकते हो कम ऑन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो ओके okay? आपको आई होप मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आता ही होगा राइट right? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप इंग्लिश में इतना ज्यादा क्यों बोलते हो हिंदी में क्यों नहीं बोलते हो कमेंट्स में भी आप लोग यूट्यूब के बॉक्स में कहते हो कि सर आप बहुत इंग्लिश यूज करते हो हिंदी कम यूज करते हो तो इसका रीजन ये है दोस्तों वैसे तो मैं आपको हिंदी में भी बोल सकता हूं पर अगर मैं आपसे इंग्लिश में बोलूंगा ना तो आपकी साइमल्टेनियसली इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी पता है क्यों क्योंकि जब आप इंग्लिश में सुनते हो तो एग्जाम में भी आप जब इंग्लिश में लिखोगे तो जो मैं वर्ड्स इंग्लिश का यूज कर रहा हूं वही वर्ड्स आप एग्जाम में लिख, लिखोगे ठीक है वरना अगर मैं आपको सिर्फ हिंदी में पढ़ाऊं तो आपके दिमाग में जो भी चीजें है ना हिंदी में रह जाएगी फिर जब आप एग्जाम में लिखने जाओगे तो उस समय हमें अपने दिमाग में लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ सोच आएगा दिमाग में हिंदी में फिर उसको सोच सोच के सोच सोच के हिंदी में लिखना पड़ेगा राइट तो हिंदी ज्यादा मैं यूज नहीं करता करता हूं ऐसा नहीं पर इंग्लिश भी मैं यूज करता हूं ताकि आपके दिमाग में आंसर किस तरह से लिखा जाता है वो बिना मेरे बताए बैठता जाता है राइट सो दैट्स अ टेक्निक लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दैट नोट कम ऑन सो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन गाइस इट इज अ बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन मैम विल टेक केयर ऑफ इट नेक्स्ट कम ऑन लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट द फॉलोइंग कांसेप्ट डायग्राम यूजिंग फैक्टर्स हैविंग द सोशल हेल्थ एंड बेस्ड ऑन इट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो यहां पर हमारे पास कुछ एक डायग्राम बनाए ठीक है फ्लो चार्ट की तरह एक डायग्राम है हमें इसे फिलअप करना है ठीक है तो रीड करते हैं टबैको प्रोडक्ट्स कैन बी इंक्लूडेड इन विच ऑफ दीज फैक्टर्स ओके सो दोस्तों फैक्टर्स हार्मफुल टू सोशल हेल्थ वुड बी इन दिस बॉक्स द आंसर शुड बी एडिक्शन एडिक्शन किसी चीज का किसी को एडिक्शन हो जाता है एडिक्ट हो जाता है लगाव हो जाता है राइट फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग स्मोकिंग से एडिक्ट हो जाते हैं फिर उनको जब अगर सिगरेट नहीं मिली तो उनकी हालत खराब हो जाती है राइट सिमिलरली पीपल हैव अल्कोहल एडिक्शन ओके फाइन दे आर हार्मफुल फॉर सोशल हेल्थ सिमिलरली दोस्तों अगर इनक्योरेबल डिजीज हो गया 
जैसे कैंसर तो वो किसी कोई इंसान जिसको कैंसर हो जाता है तो हमारी सोसाइटी ऐसी बन चुकी है कि लोग उसके आसपास आना पसंद नहीं करते अगर किसी को ट्यूबर हो गया बार बार वो खांसते ही रहता है तो क्या उसके पास लोग आएंगे नहीं बहुत सोशल स्टिग्मा बन जाता है वो ओके फाइन सिमिलरली अदर थिंग्स दैट आर हार्मफुल फॉर सोशल हेल्थ इज मेंटल स्ट्रेस किसी को दिमाग से बहुत स्ट्रेस हो गया है ठीक है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो दिस इज द फिलअप ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट अब आंसर करते हैं हमारा क्वेश्चन टबैको प्रोडक्ट्स कैन बी इंक्लूडेड इन विच ऑफ दिस फैक्टर्स तो इन तीनों में से टबैको कहां आएगा दोस्तों तो आपको पता है दोस्तों टबैको यानी तंबाकू तंबाकू अगर कोई एक बार खाता है तो फिर उसको उसकी लत लग जाती है लत का मतलब एडिक्शन एडिक्शन लग जाता है फिर एक हमेशा जिंदगी भर तंबाकू ही खाता रहता है ओके सो दे तंबाकू यानी टबैको ये कैटेगरी में आएगा एडिक्शन की कैटेगरी में आएगा द आंसर टू दिस विल बी एडिक्शन नेक्स्ट हाउ द टबैको प्रोडक्ट्स आर हार्मिंग द सोशल हेल्थ मुझे बताना है कि हाउ टबैको चुइंग जो लोग टबैको खाते हैं वो उनकी सोशल हेल्थ सोशल हेल्थ मतलब सोसाइटी में उनकी हेल्थ किस तरह से अफेक्ट होती है सो रिमेंबर गाइज कि जिसको टबैको खाने की आदत हो जाती है देन उनके आसपास लोग नहीं आते उनको कैंसर जैसे इशू भी हो जाते हैं राइट इट कैन आल्सो कॉज कैंसर राइट कैंसर किसका पता है यू कैन हैव कैंसर ऑफ द माउथ माउथ कैंसर होने लगता है फिर बहुत पेनफुल सर्जरी करनी पड़ती है इससे अच्छा है क्यों ऐसी सब चीजें खाना राइट बराबर सो इट कॉजेज सोशल हेल्थ टबैको प्रॉब्लम लाइक कैंसर इट विल कॉज यू कैंसर एंड देन ऑफकोर्स सोशल प्रॉब्लम उसके साथ क्रिएट होनी होनी है ठीक है तो इसका इस तरह से हमें आंसर फ्रेम करना है एग्जाम में आप लोग अपने वर्ड में फ्रेम इसको कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सो यहां पर एक पिक्चर दी गई है दोस्तों बहुत ध्यान से मैं आप लोग आपका ध्यान चाहता हूं जरा जरा यहां देखो जरा ध्यान से देखो मैं किस तरह से पिक्चर को समझाता हूं आप ये पिक्चर पर ध्यान से देखो क्या हो रहा है पता है यहां एक एक्सीडेंट हुआ रखा है एक बंदा यहां पर गिरा हुआ है जमीन के नीचे आया हुआ है लगा हुआ है उस पर सर से हर से खून निकल रहा है ठीक है वो डायग्राम इतना क्लियर नहीं है पर फिर आपको समझा देता हूं तो आप समझ लो और उसको मदद करने की जगह उसको एक आदमी मदद कर रहा है बाकी चार लोग उसकी फोटो निकाल रहे हैं राइट आजकल ऐसे ही हो गया अगर कोई जमीन पर गिरता है या कोई तकलीफ में रहता है तो लोग मदद करने बाद में जाते हैं पहले वीडियो निकालते हैं कि मैं व्हाट्सएप पर सेंड करूंगा ग्रुप पर डालूंगा राइट ये नहीं करना है बिल्कुल भी पहले उसकी हेल्प करो देन उसको पहले सही जगह पे उसको पहुंचाने की कोशिश करो राइट तब फिर उसके बाद अपना मोबाइल निकाल के कम से कम उसकी हेल्प कर दो अगर उसको कहीं कॉल करना है तो उसके लिए हेल्प कर दो ऐसा नहीं कि कोई गिर रहा है कोई रो रहा है और लोग उसकी फोटो खिंचा रहे हैं वेरी बैड राइट सो यहां पर वही दिखा गया आई यू कैन सी दिस पर्सन एंड दिस पर्सन ये इंसान है और ये इंसान है ये लोग दोनों फोटो बना रहे वीडियो बना रहे उसका राइट तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एक एक्सीडेंट हुआ है जिसका एक तो वो पहले से मेंटल ट्रॉमा में है परेशान है ऊपर से फोटो भी निकालोगे उसकी ऐसा गलत बात है राइट सो दे फॉर गोइंग अहेड व्हाट इज आस्ट इन दिस केस सो विस मेंटल इलनेस इज शोन इन द पिक्चर बिलो कौन सी मेंटल इलनेस है सबसे पहली मेंटल इलनेस है दोस्तों इनसेंसिटिविटी वट डू मीन बाई इन सेंसिटिविटी इन सेंसिटिविटी मतलब दूसरों की केयर नहीं करना खुद गर्ज हो जाना इन सेंसिटिव किसी का दर्द देख करके हमें दर्द नहीं होता हमको लगता है ठीक है होने दो उसको अपना कुछ नहीं जा रहा है तो कोई टेंशन नहीं राइट right? ये बहुत गलत चीज है दिस इज कॉल्ड इन सेंसिटिविटी राइट दिस इज अग मेंटल इलनेस ओके फर्दर गाइज सोशल आई कैन से सोशल प्रॉब्लम लाइक मेकिंग वीडियो क्लिप्स making video clips instead of helping right aisi jagah pe to hame kya karna chahiye tha we should have called the police or the ambulance right so instead of that we should call 108 ambulance right एम्बुलेंस का नंबर आपको पता है ना 108 होता है राइट सो यहां पर से सोशल मैसेज होना चाहिए वी शुड गिव थ्रू इट दैट कॉल 108 जीरो एट एम्बुलेंस एंड हेल्प द पर्सन इफ दैट पर्सन नीड सम पुलिस हेल्प हो सकता है उसको किसी ने गाड़ी ने कोई ट्रक ने उसकी कार को मार के चला गया तो पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी राइट सो पुलिस हेल्प की जरूरत है ऐसा नहीं कि उसकी गाड़ी का वीडियो बना रहे बैठ के राइट सो पुलिस हेल्प की जरूरत है सिमिलरली अगर उसको कुछ ट्रॉमा हो गया है या कुछ मेडिकल एड चाहिए तो भी हमें देनी चाहिए ओके फाइन सो दीज आर दिंग्स विच यू कैन राइट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवन लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेवन 
in a quick while okay so question number seven is like this explain in brief the sensitive issues of general public about disasters okay hame batana hai ki general public ke liye कौन से कौन सा सेंसिटिव इश्यूज होते हैं अगर कोई डिजास्टर आता है तो सो फॉर दैट दोस्तों मेरे पास एक आंसर है आपके लिए आई विल शो यू दैट आंसर ओके इंस्टेड ऑफ मी जस्ट स्पीकिंग आई विल शो यू दैट आंसर सो कम ऑन कम यर सेंसिटिव इश्यूज अबाउट डिजास्टर फाइन लेट्स टू दैट सो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट यहां पर आएगा कि वेन एवर देर इज अ डिजास्टर सेंसिटिव इश्यूज ऑफ डिजास्टर इज किसी की मृत्यु हो सकती है डिजास्टर में राइट वी शुड नॉट मेक फन ऑफ इट लाइफ लॉस ऑफ लाइफ कैन टेक प्लेस फाइनेंशियल लॉस हो सकता है बहुत सारे पैसे जा सकते हैं किसी के इंजरी हो सकती है डिजीज हो सकता है और पोस्ट डिजास्टर रिहेबिलिटेशन की तो बहुत ज्यादा जरूरत है राइट सो दीज आर द वेरी सेंसिटिव थिंग्स बहुत हमें केयरफुल रहना चाहिए किसी की इंजरी हो गई तो हमें उसका मजाक ऑफकोर्स नहीं उड़ाना चाहिए राइट भगवान ना करे कल वो हमारे साथ हो सकता है राइट तो ये सब चीजें हम आंसर में लिख सकते हैं नेक्स्ट लॉस ऑफ लाइफ अकर्स इन वेरियस टाइप ऑफ डिजास्टर इफ द सोल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली मेंबर डाइज इन द डिजास्टर लाइवलीहुड ऑफ द फैमिली बिकम्स डिफिकल्ट इसका क्या मतलब अगर किसी परिवार में एक ही ब्रेड अर्नर है ब्रेड अर्नर है मतलब एक ही आदमी है जो कमाता है और बाकी चार पांच लोग चाहे वो बच्चे हो चाहे वो स्कूल जा रहे हो उस एक पर्सन पे डिपेंडेंट है अगर उस इंसान की कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो पूरी फैमिली अफेक्ट हो जाती है राइट सो वी शुड बी वेरी केयरफुल टुवर्ड्स देम नॉट बी इनसेंसिटिव राइट नेक्स्ट फैमिली फेसेज यूज इकोनॉमिक लॉस ड्यूरिंग ड्यू टू द बर्निंग ऑफ हाउ हाउ होम टू एशेज इन फायर कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों आप लोग ने सुना होगा मुंबई में अक्सर होता है ऐसा मुंबई में जो झोपड़पट्टी जिसे हम कहते हैं राइट बराबर झोपड़ा राइट जिसे कहते हैं जहां पर गरीब लोग रहते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पर फायर लग जाता है कई 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 आई कैन से दो झोपड़े गेट डिस्टर्ब राइट पूरे के पूरे जल जाते हैं राइट और उसकी वजह से बहुत लोगों की मृत्यु भी होती है लोगों का घर चला जाता है राइट सो दैट्स अ बिग सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक लॉस उनके लिए पूरा घर ही चला जाता है फॉर गाइस पोस्ट डिजास्टर रिहेबिलिटेशन इज आल्सो अ सेंसिटिव इश्यू एंड डीले इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है जो मदद तो करती है पर बहुत लेट मदद करती है राइट कई कई कह, ऐसे बाढ़ पीड़ित होते हैं भूकंप पीड़ित होते हैं जिनको एक एक दो दो साल के बाद जो गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन का जो पैसा है वो मिलता है पर वो इतना नुकसान हो चुका होता है कि गवर्नमेंट का पैसा फिर उनको इतनी हेल्प नहीं पहुंचाता राइट हेंस इट इज हाईली अप्रिशिएबल कि लोग एक दूसरे की डायरेक्ट मदद करें और गवर्नमेंट पर हम थोड़ा कम डिपेंडेंट रहे ओके फाइन लास्ट पॉइंट डिस्कसिंग अबाउट दैट इज आई कैन डिस्कस अबाउट दैट इज क्या डिस्कस करना है मुझे हाँ कि पोस्ट गवर्नमेंट इट इज हाईली अप्रिशिएट टू रेज फंड एंड एक्सटेंड हेल्पिंग हैंड ऑन द पार्ट ऑफ द सोसाइटी हमें एज अ सोसाइटी ऐसे लोगों की मदद करनी है जैसे फॉर एग्जाम्पल बीच में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे जैसे गूगल पे पेटीएम यहाँ पर केरला रिलीफ फंड चलाया गया जगह जगह फ्लड होते हैं वहां पर रिलीफ फंड चलाए जाते दोस्तों राइट ताकि हम सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड ना रहे हम ऐसे लोगों को डायरेक्ट जाके मदद कर सके ओके फेर इनफ सो दिस शुड बी द आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइज कम ऑन ये हो गया क्वेश्चन नेक्स्ट वाला चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर फोर में ये पार्ट जो इट इज बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन सो मैम विल डू इट लेट मी गो ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट टू आपको पता है क्वेश्चन नंबर फोर का एक ही क्वेश्चन पांच पांच मार्क का होता है तो इससे पहले वाला और हमें ऑप्शन रहता है दो में से किसी एक को करना होता है कम ऑन लेट्स डू दिस सो लैक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ विच फैक्टर इज शोन इन द फिगर तो यहां पर आप देख रहे हो दोस्तों थोड़ी ब्लर सी पिक्चर है ब्लैक एंड व्हाइट है पर समझ में आ रहा है कि कुछ ऑयल या कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्ट यहां से निकल के वाटर बॉडी में जा रहे हैं राइट बराबर और वाटर बॉडी को गंदा कर रहे हैं तो कौन सा लैक ऑफ मैनेजमेंट यहां दिखाया गया व्हाट कैन दैट फैक्टर बी मैनेज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स क्या हम माइक्रोब्स का यूज करके ऐसे ऑयल को रोक सकते हैं क्या ठीक है नेक्स्ट हाउ द ऑयल स्पिल इन ओशन आर क्लियर्ड ऑयल स्पिल अगर ओशन में होता है दोस्तों बहुत सारे टैंकर्स होते हैं ऑयल के जो समंदर में पलट जाते हैं तो पूरा का पूरा ऑयल समुद्र में गिर जाता है उसकी वजह से पूरे समुद्र में ऑयल फैल जाता है और जो हमारे फिशेस है वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट राइट सो हमें क्या करना चाहिए उस केस में वी नीड टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लेट्स आंसर दम वन बाय वन सो आंसरिंग दिस क्वेश्चन Let me come here. Come on. So first part, how we answer? Karte hai. Lack of management of what is shown in the figure, right? I have zoomed in a little bit here. Let's start reading. 
सो so, सबसे पहले मुझे बताना है कि लैक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वॉट वॉट इज लैकिंग आउट यर लैक ऑफ मैनेजमेंट सो दोस्तों आई कैन से वी आर नॉट मैनेजिंग आर वेस्ट और सुवेज प्रॉपरली राइट जो वेस्ट या सुवेज जो हमारे घर से निकलता है या इंडस्ट्री ने से निकलता है वो पिक्चर दिखा रही है कि वो बराबर से मैनेज नहीं हो पा रहा है राइट नेक्स्ट माइक्रोब्स हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन द फैक्टर बी मैनेज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब माइक्रोब यानी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम किस तरह से बचा सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को कचरे को किस तरह से आई कैन से डिकम्पोज कर सकते हैं वो बताना है सो फॉर दैट द आंसर इज माइक्रोब्स कैन डिकम्पोज एनी कंपाउंड दैट एज वेल एज दिस्ट्रॉय द पैथोज ऑफ कोलेरा टाइफॉइड एक्सट्रेक्ट्रा आर मिक्सड विद सीवेज तो ये जो कॉलेरा टाइफॉइड ये जर्म्स होते हैं ना इसको हमारे माइक्रोब्स खा जाते हैं राइट right? रोक देते बचा लेते हैं किसको हमारे इंसान को उस सीवेज गंदे सीवेज से निकलते हुए डिजीजेस से राइट बचा लेते हैं सिमिलरली दोस्तों ये रिलीज करते हैं मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिकम्पोजिंग द कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द सीवेज ये सीवेज में कचरे में जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये माइक्रोब्स क्या करते पता है उसे हार्मफुल चीजों को डिकम्पोज करके उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते ताकि फिर वो जो सीवेज का बचा हुआ पोर्शन होता है वो फिर इतना डेंजरस नहीं होता राइट एंड माइक्रो आई कैन से अर्थवर्म्स माइक्रोब ये सब अच्छी चीज है ये हमारे सीवेज में से डिजीज वाली चीजों को निकाल सकते हैं ठीक है फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया डिकम्पोज दिक केमिकल प्रेजेंट इन दीवेज ओके तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो सीवेज को हेल्प करने के लिए या सीवेज को क्लीन करने के लिए काम आते हैं ओके फेर इन लेट्स गो ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस हाउ द ऑयल स्पिल्स इन ओशन आर क्लियर अगर ऑयल स्पिल हो गया तो किस तरह से उसे क्लीन किया जाता है तो लेटस आंसर दैट क्वेश्चन सो दोस्तों टू क्लियर ऑयल स्पिल या कहां पर ऑयल स्पिल हो चुका है तो वी हैव टू यूज अ बैक्टीरिया नेम इज हाइड्रो कार्बोनोस्लास्टिक बैक्टीरिया ओके ये नाम आप याद रख लो ये बैक्टीरिया का नाम है एकेनिवोरैक्स बोर्कोमेनिस मेनेसिस ओके बहुत डेंजरस नाम है पर याद रखना है ठीक है फाइन एंड सूडोमोनास आर यूज टू क्लियर द ऑयल स्पिलेज फ्रॉम ओशन वॉटर ओशन वॉटर में अगर आई कैन से बैक्टीरिया हम इस तरह का बैक्टीरिया भेज देंगे तो जो ओशन वाटर में तेल गिर गया है वो इन उस तेल को ऑयल को वो लोग हेल्प क्लीन करने में या निकालने में और हमारे सी वाटर को क्लीन करने में हेल्प करेंगे ठीक है बेसिकली क्या करते हैं बैक्टीरिया हैव रीड सो द बैक्टीरिया डिकम्पोज द हाइड्रोकार्बन एंड देन ब्रिंग अबाउट रियक्शन इंस्टेड ऑफ कार्बन रिएक्शन ऑफ रिलीज कार्बन एंड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सीओ एंड वॉटर ठीक है तो ये बैक्टीरिया वो जो हाइड्रोकार्बन ऑयल में बेसिकली हाइड्रोकार्बन होता है राइट तो हाइड्रोकार्बन से ये बैक्टीरिया रिएक्ट करता है और वो हाइड्रोकार्बन को डिकम्पोज यानी तोड़ देता है अब किसमें तोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर सेफ राइट बट हाइड्रोकार्बन आर नॉट सेफ हाइड्रोकार्बन को बैक्टीरिया तोड़ देता है डिकम्पोज कर देता है हेंस हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाते हैं राइट हाइड्रोकार्बन खत्म हो गए तो हम बच गए ऑयल स्पिल हुआ हाइड्रोकार्बन एक बार निकल गए तो फिर हम बच गए सी बिकम्स क्लीन एंड नाउ इट इज मच मोर कंफर्टेबल दैन अर्लियर राइट सो विद दिस गाइज मैंने अपने लास्ट क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया आई आप लोग यहां तक वीडियो के पहुंच चुके हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो कंप्लीटली प्लीज डोंट फर्गेट टू लाइक का वीडियो शेयर आर वीडियो लाइक कर दो शेयर कर दो कुछ डाउट्स है इस वीडियो के बारे में तो नीचे मुझे कमेंट कर दो मैं आपको आंसर करूंगा ठीक है और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आर चैनल और बेल आइकन भी दबा दो थैंक यू सो मच